ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆண்டோ அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லாகின் கண்ட்ரோல்ஸ் பற்றி விச் மீன்ஸ் லாகின் சிஸ்டம் ஒரு ஒரு லாகின் சிஸ்டம் செய்ய போகிறோம் அதாவது இப்போ இந்த லாகின் சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா நாலு பேஜ் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது ஒன்று ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் ஸோ புதுசாக ஒரு யூசர் வராங்கன்னா அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேஜ் அதுக்கடுத்தது லாகின் டாட் பிஹெச்பின்னு ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல என்ன நம்ம யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ண போகிறோம் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணிவிட்டு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது ஒரு பேஜ் ஸோ அதுதான் செக் அண்டர் ஸ்கோட் லாகின் டாட் பிஹெச்பி அந்த வேலையை இந்த பேஜ் தான் பார்க்க போகுது ஸோ அப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லாகின் ஆகிட்டு ஸோ சக்ஸஸ்னு ஒரு பேஜ் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சக்ஸஸ்னு ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன் கேஸ் நம்ம நம்ம கொடுக்குற யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருந்தால் இந்த பேஜுக்கு ரீடைரெக்ட் ஆகும் சக்ஸஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற பேஜுக்கு இந்த பேஜுக்கு ரீடைரெக்ட் ஆட்ட பிறகு லாக் அவுட் பேஜ் ஸோ இந்த ஒரு அஞ்சு பேஜ் செய்ய போகிறோம் இந்த அஞ்சு பேஜ் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லாகின் சிஸ்டம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு சில பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அதாவது பேசிக் நாலேஜ் தேவைப்படுது அது எந்த மாதிரி நாலேஜ்னா ஃபஸ்ட்டு கெட் மெத்தட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நாங்கள் நம்ம மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் கெட் அண்ட் போஸ்ட் இந்த ரெண்டுத்தையும் பற்றின நாலேஜ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் லாகின் சிஸ்டம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே இன்சர்ட் நான் எதை சொல்கிறேன்னா நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்ற வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பாக்ஸ் டைப் பண்ணுறலாம் யூ யூசர் நேம் என்ன பாஸ்வேர்டு என்ன நம்மளோட இமெயில் ஐடி என்ன அப்படின்னு எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்டரும் கொடுப்போம்ல ஸோ அப்போ ஆக்சுவலி ரிஜிஸ்டரும் கொடுக்கும்போது நம்ம டேட்டாபேஸில் நம்ம டைப் பண்ண எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம டேட்டாபேஸில் போய் சேவ் ஆகும் ஸோ அதுதான் இன்சர்ட் எப்படி ஒரு ரெக்கார்டை ஒரு நம்ம டைப் பண்ண அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சேவ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் டிஸ்பிளே பண்ணுறது வந்து நம்ம டேட்டாபேஸில் நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல அந்த எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம வெப் பேஜில் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நாளத்தை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பொறுமையாக இதை ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு புதுசாக ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து நான் லாகின் ஃபஸ்ட்டு இந்த லாகின் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற பேஜ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பேஜை வச்சு நம்ம இந்த மேலே இருக்க எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் புதுசாக ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபைல் நியூ ஸோ இதில் போயிட்டு ஃபைல் சேவ் ஆஸ் ஸோ ஆல்ரெடி என்னுடைய சி ட்ரைவில் நான் ஒரு விஷ் மீன்ஸ் என்னுடைய வேம் ஃபோல்டருக்குள்ளே டபிள்யூ டபிள்யூக்குள்ளே லாகின் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து நான் லாகின் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்குறேன் ஓகே ஸோ இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் இதெல்லாம் எழுதிடுறேன் இங்கே வந்து ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு பியர் டேக் கொடுக்குறேன் ஸோ ரெண்டு பியர் டேக் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்னுடைய ஃபார்மை இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபார்மை வச்சு தான் இப்போ எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கிளியராக ஸோ ஃபார்ம் இது ஃபார்மோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் இது ஃபார்மோட என்டிங் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முக்கு வந்து ஒரு பேர் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நேம் மை லாகின் ஃபார்ம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஆக்ஷன் ஸோ நம்ம இப்போ லாகின் பேஜில் இருக்கோம் நம்ம லாகின் நம்ம யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் போட்டு நம்ம லாகின் அப்படி நமக்கு பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம்ல அப்படி கிளிக் பண்ணும்போது எந்த பேஜை ரீடைரெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நான் இங்கே நோட் பண்ணணும் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஆக்ஷன் அப்படின்றத எம்டியாக விட்டுடலாம் ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ் போட்டு நான் விட்டுடுறேன் ஸோ இதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டராக நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இங்கே வந்து மெத்தர்டுன்னு கொடுக்கணும் மெத்தர்ட் ஸோ மெத்தர் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ் போட்டு நான் வந்து போஸ்ட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் போஸ்ட் மெத்தடை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ எங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கெட் மெத்தடை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு போஸ்ட்டு
டெக்ஸ்ட் ஸோ நம்மளுக்கு எப்படியும் நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது தெரியும் ஆக்சுவலி இப்போ நான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ன நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் வந்து ஒரு பட்டனை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட் அண்ட் இதோடைக்கு வேல்யூ வந்து லாகின் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு என்னுடைய ப்ரௌசரில் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓப்ஸ் லாகின் டாட் பிஹெச்பி ஓகே இப்போ எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது ஒரு லாகின் இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபார்முக்குள்ளே எழுதியிருக்கேன் நான் இன்புட் ஸோ இது இது வந்து டைப் டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ இங்கே இன்புட் இந்த இன்புட் கண்ட்ரோலோடைய டைப் வந்து சப்மிட் இருக்குது ஸோ அதனால் பட்டன் ஸோ நான் இந்த இடத்துல இன்னும் யூசர் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு என்னுடைய செகண்ட் லைனில் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் இதுடைய டைப் வந்து நான் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ப்ரௌசர் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு இருக்குது நல்லா இருக்கும் நீங்கள் இப்போ நான் யூசர் நேம் கொடுக்குறேன் சுஜேஷ் ஆண்ட் ஒன் கொடுக்குறேன் இப்போ பாஸ்வேர்டு வந்து நான் ஏதாவது பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டாட் டாட் டாட்டாக வரும் ஸோ அதுக்கு ஏன் டாட் டாட்டாக வருதுன்னா இந்த இடத்துல நான் டைப் வந்து பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கொடுத்தனால இங்கே இங்கே ஏன் வந்து வெறும் நம்ம டைப் பண்ணுற வேர்டு வருதுன்னா இங்கே நான் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் வெறும் டெக்ஸ்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுது இங்கே டைப் வந்து நான் பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து பாஸ்வேர்டு அந்த பாஸ்வேர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டாட் டாட் டாட்டாக வருது ஸோ என்னை இது வந்து நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் மாற்றிக்கிறேன் பாஸ்வேர்ட் ஸோ என்னுடைய நேமே நான் இதுக்கு பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துறேன் இந்த டேப்புக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் வரணும்னா ஒரு பிஆர் டேக் ஓகே இப்போ வந்து நான் சேவ் பண்ணிட்டு என்னுடைய ப்ரௌசர் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்துருக்கோம் இஸ் அ நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஓகே இப்போ நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஆண்டோன் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த இடத்துல நான் வந்து என்னுடைய பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னோடய லாகின் அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே நாட் இப்போது நான் வந்து இங்கே கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் மெத்தட் ஈக்குவல் டு கெட்டுன்னு இருக்குது இந்த கெட்டுன்னு நான் யூஸ் இந்த மாதிரி லாகின் சிஸ்டமில் நான் அந்த கெட்டுன்னு யூஸ் பண்ணனா என்னுடைய மேலே யூஆர்எல்ல எஃப் நேம்னு இருக்குல்ல இங்கே இந்த மெத்தட் ஈக்குவல் டு கெட்டுன்னு நான் கொடுத்தனால என்னோடய யூஆர்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நேம் ஈக்குவல் டு ஆண்டோன் இருக்கும் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த லாகின் முக்கியமாக அந்த லாகின் பேஜில் நம்ம லாகின் சிஸ்டம் செய்யும்போது அந்த ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்மில் இந்த கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இந்த கெட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணி யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் கொடுத்தோன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அந்த எஃப் நேம் இருக்குல்ல அதுக்கு இந்த எஃப் நேம் வந்து இந்த நம்ம யூசர் நேமில் வந்து நேம் ஈக்குவல் டு எஃப் நேம்னு கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த எஃப் நேம் தான் இங்கே வந்துருக்கு அதாவது நம்ம நேம் அப்படின்ற இந்த ஆட்ரிபியூட்டில் என்ன கொடுக்குறோமோ அது இங்கே வரும் ஒரு வேரியபிளாக ஈக்குவல் டு அதுக்கு வேல்யூவாக நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணணும் இல்லையா நான் இங்கே ஆண்டோன் டைப் பண்ண யூசர் நேம் அது வந்து இங்கே வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு நேம் வந்து நம்ம பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால தான் இங்கே கீவேர்டு வந்து பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு வருது இந்த வேரியபிள் அண்ட் இதுக்கு வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்றது வந்தது வந்து என்னுடைய பாஸ்வேர்டில் நான் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலி இங்கே மாதிரி தெரியாமல் தான் இருந்தது பட் நான் லாகின் கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிருந்த என்னுடைய பாஸ்வேர்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் மெத் கெட் கெட் மெத்தட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்ல ஸோ பட் இதே நீங்கள் போஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இதே நான் வந்து அந்த பேஜ் நான் திரும்பி என்னோட ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் திரும்பி நான் வந்து ஆண்ட்ரூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் திரும்பி என்னுடைய பாஸ்வேர்டு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் லாகின் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் லாகின் கொடுத்தா என்னுடைய யூஆர்எல்லில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்திருக்காது ஸோ என்னுடைய என்னுடைய அந்த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நம்ம டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த இடத்துல அது வந்து பர்ஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எந்த யூஆர்எல்லையும் தெரியாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஐ மீன் லாகின் ஆகிருக்கு விச் மீன்ஸ் பேஜ் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு